En este momento, ya debiera haber comenzado una semana, la tradicional Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires y además desde hace dos años también hacemos simultáneamente la de La Plata. Como al igual que la internacional eh, no se ha podido hacer, nosotros planificamos una cantidad de acciones virtuales este, ya desde, desde mayo mismo, desde abril mismo, ¿no? primero con la Feria Internacional, o sea, en los días que debía transcurrir la Feria Internacional, después hicimos una semana del escritor y la escritora, festejamos el Día Mundial del Libro, y ahora, bueno, dijimos, tenemos que hacer una programación este, que, que coincida con, con la Feria del Libro Infantil y Juvenil, tenemos este, en este caso un mundo virtual que por otro lado excede a Buenos Aires y a La Plata, porque alguien puede vincularse de cualquier parte del mundo, y resolvemos el tema del libro, es decir, cómo se accede al libro, porque cuando uno va a la feria, mira libros, toca libros este, y se lleva libros. Entonces tenemos en el mismo, mismo sitio web donde está la programación, hay un mapa de librerías argentinas que tiene cargadas más de 700 librerías ya, que tienen el sistema que según permita cada localidad, o bien están abiertas al público, o bien tienen envío a domicilio. Entonces uno se tentó con un libro, se interesó viendo una programación, ingresa, nosotros aconsejamos que ingrese a, a la librería más cercana a su barrio o de su localidad, ¿no? Y, este, y consulte ese libro para poder adquirirlo. Así que así, digamos, en de manera sintética es como funcionará la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que este año incluso en los flyers, en, la, en toda, este, todo lo, lo visual nuestro, no pusimos de Buenos Aires, porque consideramos que es una feria que va a poder ser nacional. Las dos cosas que ocurren en el sitio web son una programación cultural y un, este, un mapa de librerías argentinas. Entonces uno entra, todos los días tiene una oferta de cuatro o cinco actividades para niños y jóvenes y también hay una oferta para lo que nosotros llamamos mediadores de lectura, que son los docentes, los bibliotecarios, los talleristas. Ahí hay videos de conferencias o de entrevistas, especialistas o autores. Eso también va a estar, va, va a tener casi una veintena de, de, de videos de este tipo, muy, muy importante, incluso... Algunos provienen del Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y del Libro que, que ocurre durante la Feria Internacional y de pronto ahí va, van a encontrar una conferencia de Michelle Petit, la famosa antropóloga francesa, van a encontrar una conferencia de Mauricio Cartún, el dramaturgo, y también entrevistas a autores, a De La Valle, a Mario Méndez, etc. Eso para adultos. Y para chicos hay muchísimo porque va a haber... Este, tantos videos de espectáculos de, de los grupos que tradicionalmente actúan en nuestra feria el, el grupo El Juglar, Sin Julepe, Malumba, Rodan Clowns hay mucho material que aportan las propias editoriales que tienen producido relatos con animación propuesta de talleres a partir de sus libros ¿no? y vamos a tener algunas acciones en, en vivo, en directo digamos, ¿no? Este, con público virtual eh, vamos a hacer una movida juvenil que, que va a tener un encuentro de booktubers este, que va a transcurrir en vivo es decir, uno puede ingresar y ser, este, estar participando en ese mismo momento también la Fundación Santillana va a entregar los tradicionales premios Viva Lectura en esta modalidad va a ser un acto que va a transcurrir en vivo este, pero la mayoría del material es un material que va a estar disponible en video, con lo cual uno, si no lo vio ese día, lo, ese día lo puede ver al día siguiente, porque permanece, en, en, el link permanece en el sitio nuestro, ¿no? Bueno, este año no, eh, todo indica que no va a haber ferias presenciales. Este, no, no creo que sea posible revertir la situación que se está viendo estando hoy ya prácticamente a mediados de julio. O sea, estamos en la mitad del mes y nos damos cuenta que la situación para actividades de público, eh, por lo menos en este año, no serán posibles ni, ni en Buenos Aires ni en ninguna parte, me parece.
Así que estos son mecanismos de resolución que estamos encontrando, mientras eh, lo único que se puede hacer es en algunas localidades ir a las librerías porque están abiertas y en otras, por ejemplo, hoy en Buenos Aires ni siquiera eso, hoy hay que pedir a las librerías este, para, para recibir el envío en domicilio. Y en ese sentido insisto que entren y vean en, este, en el sitio nuestro que es el guión del medio libro.org.ar el mapa de librerías les digo, el de Buenos Aires tiene más de 300 librerías. Vamos del 20 al 31, empezamos el lunes, ¿no? No hay horario, porque sencillamente uno entra al sitio web cuando quiere, puede entrar a medianoche. Digamos, salvo las acciones en, en directo, sí, esas son con horario, pero el resto del material, que es de videos, es, va a estar disponible en el momento que uno quiere, incluso quedará algunos días después de finalizada la feria, quedará en nuestro sitio aún disponible. Así que, este, y se puede entrar desde cualquier parte del mundo. Esa es esa a su vez una ventaja que da este que da el mundo virtual, ¿no? El mundo de las redes y, y este y, y hasta que volvamos de todo modo a lo que todos queremos que es encontrarnos las personas, ¿no? De todos modos. Es el guión del medio libro punto org punto ar. Se entra, ahí está la programación. Desde ahí se puede ir cliqueando el link, link que a uno le interese a, a la actividad que fuere y ahí también van a encontrar el mapa de librerías argentinas que tiene un mapa Google con lo cual uno busca el barrio o la localidad de uno y encuentra la librería más cercana.